啊，一家西安的大学呢就宣布，以后啊，毕业啊，获得那个学士学位，不再需要考英语的这个成绩了。那这个举措呢，引起了这个轩然大波啊。那正方反方不同的这个意见呢，就是又是争论的不可开交，对吧？这个我觉得也很正常。因为我们这个中国人口很多嘛，是吧？然后全国这个地域又大，那么每一个啊，就是不同的人的地域的这个想法啊，都是很正常的。那么首先呢，就是支持的人啊，他们怎么说呢？他们呢就觉得啊，中国现在啊已经是。啊，不再需要就是去学习英语了，大家，啊，应该让许多外国人呢，啊，就学习中文，对吧？啊，中国的发展已经就是到了一个地步了，所以呢，就是不再需要啊，像就是英美看齐啊，所以呢，就是这个英语呢就没有必要啊，大家再去花这个精力去学习了。那么反对的声音呢，主要觉得呢。啊，现在这个啊，中国啊，是不是又要啊走什么闭关锁国了啊？那个不再考虑向前继续开放了啊，要往往往那个往回退了，是吧？所以呢，就是要那个，因为政治的原因啊，就是跟美国、英国关系不好了，所以呢，就是要大家不学英语了啊。那我个人觉得呢。嗯，我觉得这两种声音呢，都是比较极端的啊。我觉得这个事情呢，其实没有必要从一个政治的角度，或者说就是一定要去跟啊外国人去比的这种想法去考虑这个问题。我觉得呢，还是应该从一个实用的这种角度啊，实用主义啊来谈这个问题。那当然就是像我们看之前那个江泽民主席，对吧？他这个吹拉弹唱、谈笑风生啊，又是说英语，又是说俄语，又是说日语啊，还会说一些什么啊，反正就很多国语言吧，是吧？看他接受一些外媒的采访啊，他也就直接可以啊，用英语背诵一些这个典故诗词，对吧？那大家都很羡慕啊，就包括我自己，我也很羡慕啊。就是一个人如果能够啊，琴棋书画啊，那个中西的学问啊，都拥有在自己的身上，对吧？那是一个啊，多么好的事情！当然了，大部分的人呢，其实还是普通人，是吧？也没有这种，一方面我觉得这个是有一点天分的啊，一方面呢，我觉得就我们也没有这个，确实没有这个能力呢，去啊，非常就是刻苦努力，对吧？就我吃不起这个苦啊。那我个人呢，就是学习英语呢，其实我在学校里面读书的时候呢，我的英语成绩一直是不好的，我从来没有重视过啊。那后来到了社会上啊，到了那个，就做起我的摄影行业呢，我这个时候就开始重视了，因为就是要出国的这个机会很多啊，就是要去各地去拍摄，是吧？你总是不会语言，啊，就是一些基本的，如果说的都不是很顺溜，那有点就是我觉得有点丢面子啊，所以呢，我就努力刻苦的啊，通过一些。呃，就报这种学习班呢，我也报了啊，自己呢就是也努力了一阵子。那么后来我就是，当然我美国去的也比较多啊，但后来我去欧洲去的也比较多。那美国当然说英语是很很普及的，对吧？美国、英国都说英语，还有加拿大什么的。但是我到欧洲呢，我发现呢，就是当我去啊，法国啊、德国啊，包括现在这个我在西班牙，对吧？那这些国家，他们的这个英语普及程度呢，其实，啊，我觉得是相当低的啊。在就是巴黎啊这样的一个国际大都市，啊，你用英语问路啊
，这个基本上大家都不会回答你啊。那有的人呢，他觉得就是法国人骄傲，对吧？他不喜欢你用这个英语去问。那么根据我实际的观察了几次呢，就我自己亲身体验呢，那确实，他们就是所知的这个英语啊，是甚少的。即使他就是啊，会说一些英语，他说出来的这个啊，这个语调啊，就是你其实也不太能听得懂啊。包括我自己也是的。那么，像我到了这个西班牙也是，像这边我在的这个区域啊，是北欧人，什么荷兰人啊、芬兰人啊、德国人啊、啊瑞典人呐、啊，啊这些瑞士啊，什么就是特别。多的啊，这些国家的人呢，就是住聚集在这里啊，就是有这种长期的居住在这里的。但是呢，就这边的啊，就西班牙的本地人呢，他们的英语水平啊，其实也是比较呃，就我觉得初中生的水平啊，都可能没有啊，就他可能只知道 yes OK 之类的，就你要再说一点什么复杂一点的，比如说我昨天跟。啊，一个超市的一个收银员啊，我跟他说，我说 you look too young 啊，就是看起来有点年轻，是吧？他都不知道，他马上就很紧张啊。那这种紧张，这种表情我是很熟悉的，就是当他们跟我说西班牙语或者法语的时候，我一下子我也会这种表情出来啊。所以呢，这个呢，就是这边的一个实际的情况。那么我总在想啊，就是。像医院这些啊，就这种医生，对吧？一般都是博士。我们都知道，医院的医生一般都是要求很高的，都是啊高学历的这些人，是吧？精英。那么像这里的一些国际医院呢，啊，就他们的招牌上面都写着啊，这个医生他是能够说英语啊什么。但实际上，根据就是我自己亲身体会下来的这个这个经验呢，就是我们大家。还是用啊，就是谷歌翻译，对吧？或者说用一些，就是说一些啊、呃、非常简单的单词，互相来就是啊、呃、讲，呃，就彼此对对方的口音跟对方讲的一些内容呢，啊、呃，其实还是不太了解啊。那其实我个人就是我英语，我也是花了时间去去练习的。但是呢，就是在像欧洲的这些国家呢，真的是英雄无用武之地啊。那么确实呢，就是像去亚洲，对吧？你去日本啊，这个英语，对吧？也是 computer 啊，什么就是他是知道的，对吧？就是不是 computer 啊，就是这这这个反正就是这个口音也是很奇怪的，对吧？所以呢。反而你是说去泰国啊，就是纯粹是这种旅游接触的地方啊，那边的人他这个英语可能普及度呢就还高一点。所以呢，这个我觉得呢，就是还是要从一个实用的角度上来考虑问题。像我现在呢，就是我学习的英语是最努力的，但是呢，实际上我一直到现在啊，这么多年过来了，我的外籍客户里面。法国人，法国的公司是最多的，反而英语公司没有几家。那每一次像那个，就是我跟比如说法国的公司的一些高层啊，有机会要见面了，然后就是大家晚上一起吃个饭什么的，那安排的人都会说啊，要不要就是我把你安排在什么 CEO 啊或者一些高层的边上是吧？你们可以互相沟通一下啊。这个时候我就很尴尬啊，因为。就我知道，如果我用这个英语说呢，就当然大概大家能简单交流一下，但是这个呢，其实就没有拉近双方的距离，反而可能就就也不太好，是吧？所以呢，我也很惋惜啊，我就想当时我如果啊，就早知道这样，我就多学点法语就好了，是吧？所以呢，嗯、呃，从现在就是大家学习这个语言的这个情况来讲呢，就是嗯、呃，如果要。真的熟练掌握英语啊，就是不光是啊，就是你真的要去拼命的学习，然后呢，你可能还是在这个语调啊，在这种生活的这种感觉上面啊，你必须也要就是非常
可以说是用灵魂来投入这件事情吧。那这个，我觉得对广大的人来说，大部分的人来说呢，这个太就是花精力跟时间了啊，得不偿失。万一就是未来如果真的也没什么用，是吧？那我觉得一所高校他。自己去，就是他这么做呢。就算以后其他的高校啊，他也这么做的话，那并不是说就没有外国语大学了，是吧？就没有这个英语这个存在了，对吧？你就你，如果你就是真的觉得英语对你的人生、对你的未来是很重要的，你觉得会用到，那你可以自己就是说，我觉得去啊，花费精力，或者你喜欢你就去学，对吧？现在的这种。呃，教学的这种啊，有了互联网，有了这个，就是智能手机，这种学习的这种机会啊，空间啊，就不受这种空间时间所限制啊，就你这种 A P P 上就非常的容易啊，就是能够学习到这种英语或者其他国家的语言，对吧？所以我觉得这个事情呢，主要的原因呢，还是要就是我们要看实际的情况，看实际的这个应用的程度，对吧？那往往就是，啊，他，我觉得就是有些人他大喊反对呢，啊，这些人他其实也不一定自己能够学好英语的，真的就是，可能还是就是大家就觉得啊，就这个事情我不能吃亏了啊，就我们我发现就是还是大家觉得就是说，啊，这个事情不能，就我我自己不学或者我自己不会是我的问题啊，但是呢，你不能不教对吧？你不能不要求啊。那我觉得这个事情万一到我这边我吃亏了啊，我我怎么了是吧？但是呢，他也没考虑到，就是说如果啊使用程度并不高啊，那要浪费就是多少的这个四肢的力量啊，或者说所有人的时间精力啊，都要花在这个事情上面是吧？我个人觉得呢，真的就是啊，确实就是英语也不像就是我学习的时候啊这种感受，什么走到世界上啊都可以用。哦，就跑到欧洲来，那英国也是属于欧洲的，对吧？就跑到欧洲来，就这么多地方都用不了啊，都都都不知道，就就根本也没有做到，就是就跟我所说的这个啊，所学呃学的时候所了解这个是不符合的，不吻合的。我觉得呢，就与其啊，就是大家一门心思每个学校立这个标准，还不如真的大家就去多学一些其他的小语种，是吧？你喜欢啊，学德语的学德语；你喜欢学日语的学日语；你喜欢学泰国语，也可以学泰国语，对吧？我觉得就是把这个精力时间呢还给啊大家，就是让大家能有更多的选择啊。我觉得这个呢，就是才是更好的。